Ya, yang pertama tentu uh, mohon maaf sebelumnya ya untuk Ketua Umum PBNU, namun demikian kita menyayangkan ya. Ya, yang pertama tentu uh, mohon maaf sebelumnya ya untuk Ketua Umum PBNU, namun demikian kita menyayangkan ya uh, atas pernyataan Ketua Umum PBNU yang tentu kita harapkan beliau akan berpihak kepada kepentingan umat. Jadi kepentingan para jamaah-jamaah haji yang memang antriannya udah sangat panjang, juga udah sangat lama banget, bahkan ada yang hampir uh, antriannya itu mencapai ke 38 tahun. Dan uh, juga ja, banyak di antara yang mengantre itu adalah warga Nahdiin Yang mereka itu menabung dari rupiah demi rupiah yang dikumpulkan Dari usaha-usaha halal sehari-hari mereka Jadi menyisihkan sebagian kecil dari rezeki yang mereka miliki Hanya untuk bisa menjadi tamu Allah dan bisa beribadah haji Nah, oleh karena itu ketika uh, Pansus Haji melihat uh, ada ke wenangan Menteri Agama di dalam mengalokasikan uh, kuota 20 ribu itu sementara sudah disepakatin bersama-sama di DPR RI dengan Panja Haji ya di Komisi 8 dan bahkan sudah ditandatanganin uh, kesepakatan tersebut yang berkaitan dengan kuota Haji Indonesia include di dalamnya adalah tambahan 20 ribu itu yang mana uh, pembagiannya mengacu kepada undang-undang haji yaitu 8% untuk haji khusus dan selebihnya 92% untuk uh, jamaah haji reguler. Nah, itu artinya ketika mendapatkan uh, apa namanya tambahan anggaplah seperti itu kuota 20 ribu dari pemerintah Saudi Arabia atas uh, usaha dan apa ya hasil diplomasi dari Pak Jokowi gitu maka pembagiannya juga tidak jauh berbeda dengan semangat kita yaitu uh, acuannya undang-undang apalagi lobby tersebut juga uh, berdasarkan pada kondisi dan realitas antrian jamaah haji yang sudah sangat panjang gitu nah di sisi lain perlu kita sampaikan juga kepada Ketua Umum PBNU bahwa rapat panja itulah yang kemudian menjadi basis bagi terbitnya kepres nomor 6 tahun 2024 yang berkaitan dengan biaya haji. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat bahwa ada indikasi sangat kuat ya yaitu pelanggaran terhadap undang-undang lalu juga Uh, apa namanya menyalahin kesepakatan dengan DPR termasuk juga pengingkaran uh, ke pres uh, presiden ya pilihan yang paling tepat untuk bisa menjalankan fungsi check and balances dan juga sekaligus konstitusional DPR itu adalah uh, berupa uh, pansus haji jadi ini sama sekali gak ada kaitannya dengan uh, urusan uh, personal urusan pribadi-pribadi nah ini terlalu mengerdilkan kerja kami, terlalu uh, apa menyederhanakan sekaligus juga memandang uh, rendah ya fungsi apa namanya check balances yang memang itu sudah semestinya dilakukan oleh DPR. Nah, menurut saya seharusnya sepatutnya lagi-lagi organisasi yang sangat kuat seperti Nahdlatul Ulama ini berpihak kepada kebijakan publik, kepada kemaslahatan publik menjadi bagian penting dari yang bisa menjalankan fungsi uh, penyeimbang kepentingan masyarakat di satu sisi dan kemudian juga bisa menerjemahkan uh, kebijakan pemerintah uh, bila mana uh, kebijakan tersebut dinilai baik atau tidak baik gitu loh sehingga uh, fungsi organisasi seperti NU sebagai kekuatan masyarakat sipil akan benar-benar bisa dirasakan uh, manfaatnya bagi masyarakat banyak yang memang berharap keadilan yang berharap uh, pemerintah itu bisa hadir menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat kita gitu nah terkait dengan haji di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi.
Kompas TV. Independen. Terpercaya.